പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് പത്താം ക്ലാസ് ഈ വർഷം കെമിസ്ട്രി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററാണ് പഠിക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേര് പീരിയോഡിക് ടേബിൾ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എന്നാണ് ഇതിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിലെ ടോപ്പിക്ക് നിങ്ങൾ മറന്നു പോയെങ്കിൽ കൂടിയും ആ ടോപ്പിക്കൊക്കെ ഒന്ന് നമ്മൾ ഓർത്തെടുത്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ ഈ പാഠം അതൊക്കെ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങത്തുള്ളൂ സമയം കൂടുതൽ എടുക്കുന്നെന്നോ സ്പീഡ് കൂടുതലാണെന്നോ ഇങ്ങനൊന്നും വിചാരിക്കേണ്ട ഓരോ സമയത്തും ഓരോ ടോപ്പിക്കിനും അനുസരിച്ചുള്ള സ്പീഡ് കൂട്ടിയും കുറച്ചും ഒക്കെ നമ്മൾ എടുക്കും അപ്പം ഒൻപതിലെ ഒരു ചെറിയ ടോപ്പിക്ക് ഒന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വേണം നമ്മൾ പത്താം ക്ലാസ്സിലെ പീരിയോഡിക് ടേബിൾ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ പാഠം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ ഇവിടെ നോക്കി ഈ കുട്ടി ഇവിടെ പറയുന്നത് തന്നെ എന്തിനെക്കുറിച്ചാണ് എല്ലാം നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വായിക്കത്തില്ല പറയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ പറഞ്ഞു പോകത്തുള്ളൂ ഈ സ്തേറാൻ ആറ്റം മോഡൽ അതിർദാൻ ബോർ ആറ്റം മോഡൽ മലയാളം മീഡിയത്തിലെ കുട്ടികൾക്കും ഉള്ള ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഞാനിവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗം വ്യക്തത വരുന്നില്ലെങ്കിൽ വീഡിയോ പോസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അത് വായിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഇനി അടുത്ത ഭാഗത്തേക്ക് കടന്നു പോകാവുള്ളൂ കാരണം കൺട്രോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലാണ് ഒരു ക്ലാസ് മുറിയിൽ നിന്ന് ടീച്ചർ മനസ്സിലായോ മനസ്സിലാകാത്തവരുടെ മുഖം നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന രീതി ഇവിടെ സാധ്യമല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു നിങ്ങൾക്ക് സംശയം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വീഡിയോ അവിടെ വെച്ച് പോസ് ചെയ്യുക ടെക്സ്റ്റിലെ കാര്യങ്ങൾ മുഴുവനും വായിക്കുക വായിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം വീഡിയോ പ്ലേ ചെയ്യാനും ശ്രമിക്കുക ഇനി ഈ വീഡിയോ വാട്സാപ്പോ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ മൊബൈൽ ഫോണോ ഇല്ലാത്ത ടി വി പോലും ഇല്ലാത്ത വീഡിയോകൾ നമ്മുടെ ചുറ്റു ലെവലിലുണ്ട് അവർക്കൊക്കെ ഒരുന്ന് നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ ഫോൺ വഴി പങ്കുവെക്കാൻ ആരോഗ്യപരമായ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫോൺ വഴി ഒന്ന് പങ്കുവെക്കുന്നതും ഉചിതമായിരിക്കും നോക്കി നമ്മളിവിടെ ബോർ ആറ്റത്തെ പറ്റിയാണ് ഈ പത്താം ക്ലാസ്സിലെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് പറഞ്ഞു തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ ബോർ ആറ്റം മറ്റൊരു ആറ്റം മാതൃകയോ ബോർ മാതൃകയ്ക്കൊപ്പം ഇവിടെ പീരിയഡ് ടേബിൾ എന്നൊരു പടവും കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ വർഷം നമ്മൾ പഠിച്ച ബോർ മാതൃകയിലെ കുറച്ച് സെൻറ്റൻസുകളാണ് നമ്മളിവിടെ കാണുന്നത് എന്തായിരുന്നു ബോർ മാതൃക അത് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയത്തിന് ഇംഗ്ലീഷിലുണ്ട് മലയാളം മീഡിയത്തിന് മലയാളം മീഡിയത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാം വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വായിക്കുക ഒന്നാമത് ഇലക്ട്രോൺസ് റിവോൾവ് അറൗണ്ട് ന്യൂക്ലിയസ് ഓഫ് ആൻ ആറ്റം ഇൻ ഫിക്സഡ് പാത്സ് കോൾഡ് ഓർബിറ്റ് നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ നമ്മൾ വായിച്ചു ഇലക്ട്രോൺസ് റിവോൾവ് അറൌണ്ട് ദ ന്യൂക്ലിയസ് ഓഫ് ആൻ ആറ്റം ഇൻ എ ഫിക്സഡ് പാത്ത് കോൾ ഓർബിറ്റ്സ് ഓർ ഷെൽ ഇതാണ് ഒരാറ്റം നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിന് ന്യൂക്ലിയസ് ആണ് ഈ കാണിക്കുന്നത് ഇനി അതിന് ചുറ്റിലുമാണ് ഇലക്ട്രോൺസ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി എങ്ങനെ ഒരു ഫിക്സഡ് പാത്തിൽ കൂടെയാണ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മലയാളം മീഡിയത്തിൽ പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ആറ്റത്തിന് ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റും ഇലക്ട്രോണുകൾ പ്രതീക്ഷണം ചെയ്യുന്നത് നിശ്ചിത ഓർബിറ്റുകൾ ആണ് ആറ്റത്തിൽ ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റും ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റും ഇലക്ട്രോൺസ് പ്രതീക്ഷണം ചെയ്യുന്നത് നിശ്ചിത ഓർബിറ്റുകൾ അതായത് ഈ ഇലക്ട്രോൺസ് സഞ്ചരിക്കുന്ന ഈ പാതയ്ക്ക് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് ഓർബിറ്റുകൾ ഇനി ഓരോ ഷെല്ലിൻ്റെയും ഇലക്ട്രോണുകൾക്ക് ഒരു നിശ്ചിത ഊർജമുണ്ട് അപ്പം എൻ ഇസിക്കൽ ടു വൺ എൻ വൺ ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഓർബിറ്റിലാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അതിന് ഒരു ഊർജമുണ്ട് ഇനി എൻ ഇസ്കിൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇലക്ട്രോൺ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഈ ഭാഗത്തിന് ഈ ഭാഗമല്ല ഈ ഓർബിറ്റിലും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ഊർജമുണ്ട് അതുപോലെ എൻ ഇസ്കിൽ ടു ത്രീ എൻ ഇസ്കിൽ ടു ഫോർ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എണ്ണം അനുസരിച്ച് അതാത് ഷെല്ലുകളിലെ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ ഊർജനിലയിലും വ്യത്യാസം വരുന്നതാണ് അടുത്തത് നോക്കി ഒരു നിശ്ചിത ഷെല്ലിൽ പ്രദക്ഷിണം ചെയ്യുന്നിടത്തോളം കാലം ഇലക്ട്രോണുകൾക്ക് ഊർജം കൂടുകയോ കുറയുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല നമ്മൾ ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചൊരു കാര്യമാണ് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ ഒരു ഒരു മെത ഒരു ആറ്റം മോഡൽ അതായത് ന്യൂക്ലിയസിൽ നിന്ന് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് ന്യൂക്ലിയസിലേക്ക് വന്ന് ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നതായിട്ട് അതായത് ഇലക്ട്രോൺ ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റും കറങ്ങി കറങ്ങി അതിൻ്റെ ഊർജം നഷ്ടപ്പെട്ട് നഷ്ടപ്പെട്ട് വന്ന് ഇലക്ട്രോണിലേക്ക് ന്യൂട്രോ ന്യൂക്ലിയസിലേക്ക് വന്ന് ഇടിച്ചു കയറുന്ന ഒരു പോയിൻറ്റ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്
ന്യൂക്ലിയസിൽ നിന്ന് അകലം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഷെല്ലുകളിലെ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ ഊർജം കൂടി വരികയും ന്യൂക്ലിയസും ഇലക്ട്രോണുകളും തമ്മിലുള്ള ആകർഷണ ബലം കുറയുകയും ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇത് ന്യൂക്ലിയസ് ആണ് ന്യൂക്ലിയസിൽ നിന്ന് അകലം തോറും ഇലക്ട്രോണുകളിലെ ഊർജ നില കൂടുന്നു ഇനി ന്യൂക്ലിയസിനോട് ചേർന്നായിരിക്കുന്നെങ്കിൽ അതിന് ഊർജം അല്പം കുറവാണ് ഇതിന് ഏറ്റവും നല്ല ഉദാഹരണം ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറയുന്ന ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ബെഞ്ചിലിരിക്കുന്ന കുട്ടിയാണോ ലാസ്റ്റ് ബെഞ്ചിലിരിക്കുന്ന കുട്ടിയാണോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വികൃതി കാണിക്കുന്നത് ലാസ്റ്റ് ബെഞ്ചിലിരിക്കുന്ന കുട്ടി തന്നെയാണ് അതായത് ടീച്ചറിൽ നിന്ന് അകലും തോറും അവൻ്റെ കുസൃതി തരങ്ങൾ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ നമ്മളൊരു ആറ്റത്തിൻ്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ ന്യൂക്ലിയസിൽ നിന്ന് അകലും തോറും ഊർജം കൂടുകയും ന്യൂക്ലിയസിനോട് അടുക്കും തോറും ഊർജം കുറയുകയും ചെയ്യുന്നു ഇത്തരം കാര്യം മനസ്സിലായോ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ പോയിന്റ് ദ ഷെൽസ് എറൗണ്ട് ദ ന്യൂക്ലിയസ് ക്യാൻ ബി നമ്പേഡ് ഫ്രം നിയർ ദ ന്യൂക്ലിയസ് ആസ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ആൻഡ് ഫൈവ് ഓർ റെപ്രസെൻറ്റഡ് ബൈ ദ ലെറ്റേഴ്സ് കെ എൽ എം എൻ ഒ എന്താ ഇവർ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റിലുമുള്ള ഷെല്ലുകൾ ഒരു ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റിലുമുള്ള ഷെല്ലുകളെ നമ്മൾ എന്ത് പേര് കൊടുത്ത അതിനെ വിളിക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ഷെല്ലിന് കെ രണ്ടാമത്തെ ഷെല്ലിന് എൽ എം എൻ ഇനി അതനുസരിച്ച് നമ്പറുകളുണ്ട് കെ ഷെല്ലിൻ്റെ നമ്പറാണ് എൻ ഇ സ്കിൽ ടു വൺ എൽ ഷെല്ലിൻ്റെ എൻ ഇ സ്കിൽ ടു ടു എം ഷെല്ലിൻ്റെ എൻ ഇ സ്കിൽ ടു ത്രീ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിലെ ടോപ്പിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി പത്തിലെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലേക്ക് നമുക്ക് തിരിച്ചു വരാം ഒമ്പതിലെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ ബോർ മോഡൽ എന്തായിരുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ റിവേസ് ചെയ്യുകയാണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്തത് അപ്പം പത്താം ക്ലാസ്സിൻ്റെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ പേജിൽ ബോർ മോഡൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആശയം പഠിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞൊരു ചോദ്യത്തിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് പോവുകയാണ് വാട്ട് ഈസ് ദ ബേസിസ് ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് എലമെൻറ്റ്സ് ഇൻ പീരിയോഡിക് ടേബിൾ നിങ്ങൾ പീരിയോഡിക് ടേബിൾ കണ്ടിട്ട് കാണും നിങ്ങളുടെ കൈവശം പഴയ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പുറംചട്ടി ഒന്ന് നോക്കിയാൽ മതി മൂലകങ്ങളെ ഇലക്ട്രോൺസ് എലമെൻസിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന വ്യക്തമായ ഓർഡറിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു പട്ടികയ്ക്ക് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് പീരിയോഡിക് ടേബിൾ ഒന്നാമത് ഹൈഡ്രോജൻ ഉണ്ട് ഹീലിയം ലിഥിയം ബെർലിയം ബോറോൺ കാർബൺ നൈട്രോജൻ അങ്ങനെ എലമെൻസ് ഒരുപാടുണ്ട് അവിടെ ഇനി ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഇതായിരുന്നു എന്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പീരിയോഡിക് ടേബിളിൽ മൂലക വർഗീകരണത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം എന്താണ് എന്തിൻ്റെ ഓർഡറിലാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ ഇവിടെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഉത്തരവ് എന്തുവാ ആറ്റമിക് നമ്പറിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആറ്റമിക് നമ്പർ അവയിലുള്ള ഈ ഇലക്ട്രോൺസുകളുടെ എണ്ണം അതാണ് നമ്മൾ ആറ്റമിക് നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു എലമെൻറ്റിലുള്ള ഒരു എലമെൻറ്റിലുള്ള ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ എണ്ണമാണ് അതിൻ്റെ ആറ്റമിക് നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾ ഒമ്പത് പഠിച്ച ടോപ്പിക്കൊക്കെ തന്നെയാണിത് ഇവിടെ കുറച്ച് ആറ്റംസ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് കാണാവോ അല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോ ഒന്ന് പോസ് ചെയ്ത് നോക്കുക കേട്ടോ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ കാണാൻ പ്രയാസമാണെങ്കിൽ വീഡിയോ ഒന്ന് പോസ് ചെയ്യുക ഇവിടെ എല്ലാം പലതരം ആറ്റങ്ങളാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് പലതരം ആറ്റങ്ങൾ എന്താ ഇവയിലൊക്കെ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്നാ ഒന്നാമത് കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ആരാ ഹൈഡ്രോജനാണ് ഹൈഡ്രോജൻ്റെ ആറ്റമിക് നമ്പർ വൺ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് മാസ് നമ്പർ മാസ് നമ്പർ തൽക്കാലം നമ്മളിപ്പോൾ പറയുന്നില്ല അത് കുറച്ചുകൂടെ കഴിയുമ്പോൾ പറയും ഹൈഡ്രോജൻ വീട്ടിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ആണ് ഒന്നാമത്തെ ഷെല്ലിലുള്ളത് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഇനി ഇത് കഴിഞ്ഞ് കാർബണിലേക്ക് പോകുന്നു ഹൈഡ്രോജൻ കഴിഞ്ഞ് ഹീലിയം ഒക്കെ ഉണ്ട് നമ്മളിവിടെ അടുത്തത് പറയുന്നു കാർബൺ പറയുന്നു കാർബൺ ആറ്റമിക് നമ്പർ എത്രയാണ് ആറ് കാർബണിൻ്റെ ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റിലും ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഇലക്ട്രോൺ ആണ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ഷെല്ലുകളിൽ അവിടെ ഏതൊക്കെ ഷെല്ലുണ്ട് കെ ഷെല്ലുണ്ട് എൽ ഷെല്ലുണ്ട് ഹൈഡ്രോജൻ്റെ കേസിൽ ഏത് ഷെല്ല് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ കെ ഷെല്ല് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഇനി നൈട്രോജൻ്റെ ആറ്റമിക് നമ്പർ എത്രയാണ് നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നോക്കിക്കേ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോയിൽ നോക്കാതെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നോക്കി ഉത്തരം കണ്ടുപിടിക്കാനും കൂടെ ശ്രമിക്കണം നൈട്രോജൻ്റെ ആറ്റമിക് നമ്പർ ഏഴാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ പടങ്ങൾ വരയ്ക്കാൻ പറ്റുമോ വീഡിയോ പോസ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നൈട്രോജൻ
കെ എന്ന് പറയുന്ന ഷെല്ലിന് നമ്മൾ കൊടുത്തിരുന്ന സംഖ്യയാണ് ഒന്ന് ആ ഒന്ന് എന്നിൻ്റെ സ്ഥാനത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ രണ്ട് ഇൻറ്റു ഒന്ന് സ്ക്വയർ എന്ന് വരും ടു ഇൻറ്റു വൺ സ്ക്വയർ എന്ന് വരും അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടും ആൻസർ രണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് കിട്ടും അപ്പോൾ അതാണ് രണ്ടാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പരമാവധി നമുക്ക് ഉൾപ്പെടുത്താൻ പറ്റുന്ന ഇലക്ട്രോണുകൾ കെ ഷെല്ലിൽ പരമാവധി ഉൾപ്പെടുത്താൻ പറ്റുന്ന ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണമാണ് രണ്ട് ഇനി എൽ ഷെല്ലാണെങ്കിലോ എൽ ഷെല്ലിൽ ടു ഇൻറ്റു എൻ സ്ക്വയറിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് എന്നിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് എന്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കണം രണ്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു ടു സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് ഈ സ്റ്റെപ്പുകളൊന്നും ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഓർത്തിരുന്നില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ പഴയ ടോപ്പിക് ഒന്നും കൂടെ പറയുന്നതെന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പം കെ ഷെല്ലിൽ പരമാവധി ഉൾക്കൊള്ളാവുന്ന ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എണ്ണം രണ്ടും എൽ ഷെല്ലിൽ പരമാവധി ഉൾക്കൊള്ളാവുന്ന ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എണ്ണം എട്ടുമാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ എം ഷെല്ലിൽ എത്രയായിരിക്കും നമ്മൾ എന്താ എഴുതേണ്ടത് ടു ഇൻറ്റു ത്രീ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതണം ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ നയൻ നയൻ ഇൻറ്റു ടു എയ്റ്റീൻ എം ഷെല്ലിൽ പരമാവധി ഉൾക്കൊള്ളാവുന്ന ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എണ്ണം പതിനെട്ട് എന്നിലാണെങ്കിലോ എന്നിലെ ഷെല്ലിൻ്റെ സംഖ്യ എത്രയായിരുന്നു നാല് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്തു വരും രണ്ട് ഗുണം നാല് സ്ക്വയർ നാല് സ്ക്വയർ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തുവാ ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ സിക്സ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ടു മുപ്പത്തി രണ്ട് അപ്പം നിങ്ങളുടെ കൈവശം നോട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു നോട്ട്ബുക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊന്ന് എഴുതി പഠിച്ച് കെയിൽ ഉൾക്കൊള്ളാവുന്ന പരമാവധി ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം രണ്ട് എൽ ഷെല്ലിൽ ഉൾപ്പെടാവുന്ന പരമാവധി ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം എട്ട് എം ഷെല്ലിൽ ഉൾപ്പെടുത്താവുന്ന പരമാവധി ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം പതിനെട്ട് അതുപോലെ തന്നെ എന്നിൽ ഉൾപ്പെടുത്താവുന്ന പരമാവധി ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം മുപ്പത്തിരണ്ട് ഇവിടെ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുവാണ് ഹൈഡ്രജൻ എന്ന് പറയുന്ന ആറ്റത്തിൻ്റെ ഏതൊക്കെ ഷെല്ലിൽ ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം അറിയേണ്ട ഹൈഡ്രജൻ്റെ ആറ്റമിക് നമ്പർ ഒന്നാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഇലക്ട്രോൺ എങ്ങോട്ട് പോകും കെയിലേക്ക് പോകുമോ എല്ലിലേക്ക് പോകുമോ എമ്മിലേക്ക് പോകുമോ എന്നിലേക്ക് പോകുമോ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഇഷ്ടമുള്ളവർത്തോട്ട് പോയാൽ മതിയോ പോരാ അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ അടുത്ത നിയമം വായിക്കുന്നത് താഴ്ന്ന ഊർജ്ജ നിലയിലുള്ള ഒരു ഷെല്ലിൽ ഉൾക്കൊള്ളാവുന്ന പരമാവധി ഇലക്ട്രോണുകൾ നിറഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമേ അടുത്ത ഊർജ്ജ നിലയിലുള്ള ഷെല്ലുകൾ നിറയത്തുള്ളൂ ആ പറഞ്ഞതിൻ്റെ ആശയം പിടി കിട്ടിയോ നോക്കിയ രണ്ടാമത്തെ ഫില്ലിങ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ ലോവർ ഷെൽസ് ഓഫ് ഹയർ എനർജി ലോവർ ഷെൽസ് ഇൻ ഷെൽസ് ഓഫ് ഹയർ എനർജി ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺലി ആഫ്റ്റർ ദ ഷെൽസ് ഓഫ് ലോവർ എനർജി ആർ ഫിൽഡ് ഫില്ലിംഗ് അപ്പ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ ഷെൽസ് ഓഫ് ഹയർ എനർജി ഹാപ്പൻസ് ഓൺലി ആഫ്റ്റർ ദ ഷെൽസ് ഓഫ് ലോവർ എനർജി ആർ ഫിൽഡ് അപ്പോൾ കെ ഷെല്ലാണോ എൻ ഷെല്ലാണോ ഒരു അറ്റത്തിൻ്റെ ന്യൂക്ലിയസിനോട് ഏറ്റവും ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നത് കെ അല്ലേ ഞാൻ നേരത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞ് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ ഏറ്റവും അടുത്തിരിക്കുന്നവർക്കാണോ ഏറ്റവും അകന്നിരിക്കുന്നവർക്കാണോ ഉഴപ്പാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതൽ അപ്പോൾ ആർക്കാണ് ഏറ്റവും ഊർജ്ജനില കൂടുതലും കുറവും കേക്കാണ് ഊർജ്ജം ഏറ്റവും കുറവ് എന്നിലാണ് ഊർജ്ജം ഏറ്റവും കൂടുതൽ അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്ന ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഹൈഡ്രജൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ഇലക്ട്രോൺ കെയിലേക്ക് പോകണോ എന്നിലേക്ക് പോകണോ എങ്ങോട്ട് പോകണം കെയിലേക്ക് പോകണം അതിനാണ് ഏറ്റവും ഊർജ്ജനില കുറവുള്ളത് ഇനി കെ നിറഞ്ഞ് കെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ കെയിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ വന്ന് നിറഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമേ അടുത്ത ഇലക്ട്രോൺ എങ്ങോട്ട് പോകത്തുള്ളൂ എല്ലിലേക്ക് പോകത്തുള്ളൂ ഇനി എൽ എന്ന് പറയുന്ന ഷെല്ലിൽ എട്ട് ഇലക്ട്രോണുകൾ നിറഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമേ എങ്ങോട്ട് പോകത്തുള്ളൂ എമ്മിലേക്ക് പോകത്തുള്ളൂ അതിന് ശേഷം എങ്ങോട്ട് പോകും എന്നിലേക്ക് പോകും അപ്പം ഹൈഡ്രജൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ഇലക്ട്രോൺ നമ്മളിവിടെ നാല് ഷെല്ലുകൾ ഇപ്പോൾ എഴുതുവാണ് കെ എൽ എം എൻ അപ്പോൾ ഹൈഡ്രജൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ഇലക്ട്രോൺ എങ്ങോട്ടേക്ക് പോകും കെയിലേക്ക് പോകും പിന്നെ അതിന് പോകാൻ ഇലക്ട്രോൺ ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ ഇല്ല ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഹീലിയം ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഹീലിയത്തിൻ്റെ ആറ്റമിക് നമ്പർ എത്രയാ രണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിലെ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ എങ്ങോട്ട് പോകും കെയിലേക്ക് പോകും കാരണം എന്താ കെയിൽ പരമാവധി രണ്ട് ഇലക്ട്രോണെ വെക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ആ ഇലക്ട്രോൺ എങ്ങോട്ട് പോകുന്നത് കെയിലേക്ക് പോകുന്നത് ഇനി അടുത്ത ഒരു ആറ്റം കൂടെ പരിഗണിച്ച് ലിതിയം ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക സോറി എൽ ഐ ആണ് ലിതിയം ആറ്റമിക് നമ്പർ മൂന്നാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ആറ്റമിക് നമ്പർ മൂന്നാണ് അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഇലക്ട്രോൺ എങ്ങോട്ട് പോകും കെയിലേക്ക് പോകും
കാർബൺ നമ്മൾ അവസാനം എഴുതി നിർത്തിയത് കാർബൺ ആണ് കാർബൺ എത്ര ആറ്റങ്ങളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ആറ് ആറ് സോറി ആറ് ഇലക്ട്രോണുകളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് കാർബൺ ആറ്റത്തിന് ആറ് ഇലക്ട്രോണുകളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അതിൽ രണ്ടെണ്ണം കെയിലേക്ക് പോയി എന്തുകൊണ്ടാണ് കെയിൽ രണ്ട് മാത്രമായിട്ട് ഒതുങ്ങിപ്പോയതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ അറിയാം കെയിൽ ഉൾക്കൊള്ളാവുന്ന പരമാവധി ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം രണ്ടാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് മിച്ചമുള്ള നാല് അങ്ങോട്ട് പോയി എല്ലിലേക്ക് പോയി അപ്പം എല്ലിൽ നമ്മൾ ആ നാല് ഇലക്ട്രോൺ എഴുതി ഇനി നിങ്ങളുടെ സംശയം മാറാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഒരെണ്ണം കൂടെ ചെയ്ത് നോക്കാം വലുതൊക്കെ നമ്മൾ പുറകെ ചെയ്യും നേട്ടോജൻ്റെ ആറ്റമിക് നമ്പർ എത്രയാ ഏഴ് തന്നെത്താൻ നോട്ട് ബുക്ക് എടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ റഫ് ബുക്ക് എടുത്ത് ഒന്ന് എഴുതാവോ നോക്കി പടം അറിയാവോ നോക്കി ഒൻപതിലെ ടോപ്പിക്കാ പത്തിലെ ടോപ്പിക്ക് ഇതുവരെ നമ്മൾ ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല ആദ്യത്തെ കെ എന്ന് പറയുന്ന ഷെല്ലിലേക്ക് രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ പോകുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് എൽ എന്ന് പറയുന്ന ഷെല്ലിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺ നിപ്പുണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് കാര്യം മനസ്സിലായോ ഓക്സിജൻ എട്ട് ആദ്യത്തെ കെ എന്ന് പറഞ്ഞ ഷെല്ലിൽ പരമാവധി രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ അത് കഴിഞ്ഞ് എൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഷെല്ലിൽ മൂന്ന് മൂന്നും ആറ് ഇലക്ട്രോൺ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ബോർ ആറ്റം മോഡൽ അനുസരിച്ച് ഒരു ആറ്റത്തിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ വരയ്ക്കുന്ന രീതി മനസ്സിലായെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുകയാണ് എന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ പരിഗണിക്കേണ്ടത് ആറ്റത്തിൻ്റെ പേരേതാന്ന് നോക്കുക അതിന് നടുക്കൊരു ന്യൂക്ലിയസ് വരയ്ക്കുക എത്ര ഷെല്ലുകൾ വേണോ അത്രയും ഷെല്ലുകൾ നിങ്ങൾ വരയ്ക്കുക അതിനുശേഷം എത്ര ഇലക്ട്രോണുകളുണ്ടോ ആ ഇലക്ട്രോണുകൾ അവിടെ ഒരു കുത്ത് പോലെ കാണിക്കുക ഇനി ഇലക്ട്രോണുകൾ എന്ന് അറിയുമ്പോഴത്തേക്കിനും ആ ഒരു ഓർഡർ എങ്ങനെയായിരുന്നു കെയിൽ പോകേണ്ടത് പരമാവധി രണ്ട് എല്ലിൽ പോകേണ്ടത് പരമാവധി എട്ട് എമ്മിൽ പതിനെട്ടും എന്നിൽ മുപ്പത്തിരണ്ടും ആയിരുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം മാത്രം മറക്കാതിരിക്കുക ഇനി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു അവസാനത്തെ പോയിൻ്റ് ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിലെ ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കും കൂടെ കഴിഞ്ഞ് ഇനി മുൻപ് പത്തിലെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ആയിരിക്കും പറയുന്നത് ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിൽ അല്ലെങ്കിൽ മലയാളം മീഡിയത്തിന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ബാഹ്യതമ ഷെല്ല് ഏറ്റവും പുറത്ത് കാണപ്പെടുന്ന ഈ ഷെല്ല് ഇപ്പോൾ ഇത് നോക്കി ഇത് അകത്ത് നിൽക്കുന്ന ഷെല്ലാണ് ഈ ഈ കേസിൽ പുറത്ത് നിൽക്കുന്നതാണ് ഈ ബാഹ്യതമ ഷെല്ല് ബാഹ്യതമ ഷെല്ലിൽ പരമാവധി ഉൾക്കൊള്ളാവുന്ന ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം എട്ടാണെന്ന് കൂടി ഓർത്തിരിക്കുക എട്ടിൽ കുറഞ്ഞു വരാറുണ്ട് എട്ടാണെന്ന് കൂടി ഓർക്കുക നമ്മൾ ഈ പത്തിൽ പഠിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ മുതിർന്ന ക്ലാസ്സുകളിലേക്ക് പോകുമ്പോഴൊക്കെ ചിലതൊക്കെ വ്യത്യാസപ്പെട്ട് കാണാറുണ്ട് എങ്കിലും നമ്മൾ പത്തിലെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ എന്ത് രീതിയാണോ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണോ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ചിലർക്ക് അറിവ് കൂടുതൽ കാണും സാരമില്ല പത്തിലെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഇപ്പം നമുക്ക് എന്താണോ പഠിക്കാനുള്ളത് അത് പഠിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കി പഠിക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ മൂന്നാമത്തെ റോൾ എന്തുവായിരുന്നു ഒരു ആറ്റത്തിൻ്റെ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആറ്റത്തിൻ്റെ ബാഹ്യതമ ഷെല്ലിൽ പരമാവധി ഉൾക്കൊള്ളാവുന്ന ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം എട്ടാണ് ഇത് നമ്മൾ പീരിയോഡിക് ടേബിളിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മാത്രം പറയുവാണ് നമ്മളൊരു പീരിയോഡിക് ടേബിൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ തന്നെ ഗ്രൂപ്പുകളായിട്ട് മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് നമ്മൾ അതിനെ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയും ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് റൈറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ പീരിയഡ് എന്നും പറയും ഉദാഹരണത്തിന് ഹൈഡ്രജനും അതിൻ്റെ താഴോട്ട് നിൽക്കുന്ന ലിഥിയം സോഡിയം പൊട്ടാസ്യം റുബീഡിയം സീഷ്യം ഇത് ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ ഉൾപ്പെടുന്നവയാണെന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ഒന്നാമത്തെ ഗ്രൂപ്പാണ് ഒൻപതാം ക്ലാസ് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ഇത് ഒന്നാമത്തെ ഗ്രൂപ്പാണ് അവയ്ക്ക് നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന പേരെന്താണ് ആൽക്കിലി മെറ്റൽസ് ഇനി രണ്ടാമത് നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പായിട്ട് ഇവിടെ പരിഗണിക്കുന്നത് ബെർലിയം മഗ്നീഷ്യം കാൽസ്യം സ്ട്രോൺഷ്യം ബേരിയം ഈ മൂലകങ്ങൾ ഈ എലമെൻസ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഈ ഗ്രൂപ്പിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഇനി മൂന്ന് തൊട്ട് മൂന്നാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ് നാലാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് അങ്ങനെ പന്ത്രണ്ട് വരെയുള്ള ഇത്രയും ഗ്രൂപ്പുകൾക്ക് നമ്മൾ മൊത്തത്തിൽ പറയുന്ന പേരായിരുന്നു ട്രാൻസിഷൻ മെറ്റൽസ് സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പിന് പറയുന്ന പേരെന്തുവായിരുന്നു ഓർക്കുന്നുണ്ടോ നിങ്ങളുടെ പഴയ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പീരിയോഡിക് ടേബിൾ എന്ന് പറയുന്ന പാടത്തിൽ തന്നെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ആൽക്കലി മെറ്റൽസ് ഗ്രൂപ്പ് വൺ ആൽക്കലി മെറ്റൽസ് ഗ്രൂപ്പ് ടുവിന് നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന പേരെന്തായിരുന്നു ആൽക്കലൈൻ എർത്ത് മെറ്റൽസ് അതിനുശേഷം മൂന്ന് തൊട്ട് പന്ത്രണ്ട് വരെയുള്ള ഗ്രൂപ്പിലെ മെമ്പേഴ്സിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരായിരുന്നു ട്രാൻസിഷൻ മെറ്റൽസ് അതിനുശേഷം ബോറോൺ ഫാമിലി വന്
നമ്മൾ പി എന്ന് എഴുതുമ്പോഴത്തേക്കിന് പിയുടെ ഹെഡിന് അങ്ങ് നീളം കൂട്ടി എഴുതണം അപ്പോൾ ഇടത്ത് നിന്ന് വലത്തേക്ക് ഒരു ഓർത്തിരിക്കാനുള്ളൊരു ചെറിയ ടെക്നിക്ക് തന്നെ ഉള്ളൂ ഇതും അല്ലാതെ ഓർത്തിരിക്കാവുന്നവർക്ക് അല്ലാതെ ഓർത്തിരിക്കാം ഒട്ടും ഓർത്തിരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലാത്തവരവർക്ക് ജി എന്ന് എഴുതുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മളെ വാലിന് താഴോട്ട് നീളം കൂട്ടിയങ്ങ് എഴുതണം അപ്പം ഗ്രൂപ്പ് ഏതാ മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് ഇനി പീരീഡിൻ്റെ പി എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ തലയ്ക്കങ്ങ് നീളം കൂട്ടി എഴുതണം പി അപ്പോൾ എന്താ എഴുതുന്നത് ഇടത് നിന്ന് വലതേക്ക് പീരീഡ് ഇത്രയും കാര്യം മനസ്സിലായോ ഓക്കെ ഒരു ചോദ്യം നോക്കാം ആറ്റോമിക് നമ്പർ ഓഫ് സോഡിയം ഈസ് ഇലവൺ സോഡിയത്തിൻ്റെ ആറ്റോമിക് നമ്പർ പതിനൊന്നാണ് അതിൻ്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ അതിൻ്റെ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം എഴുതാവോ മലയാളം മീഡിയത്തിൽ ചോദ്യം നോക്കിയുള്ള ആറ്റമിക് നമ്പർ സോഡിയത്തിൻ്റെ പതിനൊന്നാണ് അതിൻ്റെ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം എഴുതാവോ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം എഴുതാൻ അറിയാം ഇപ്പം പതിനൊന്നാണെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ കെ ഷെല്ലിൻ്റെ അകത്ത് കെ ഷെല്ലിൽ രണ്ട് പേരും എൽ ഷെല്ലിൽ എത്ര വരും കെ ഷെല്ലിലോട്ട് രണ്ട് പേരും എല്ലിൽ പരമാവധി ഉൾക്കൊള്ളാവുന്ന എട്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് എല്ലിലേക്ക് എത്ര വരത്തുള്ളൂ എട്ട് പേരും ഇനി എട്ടും രണ്ടും പത്തായി നമുക്കിവിടെ ആറ്റമിക് നമ്പർ എത്രയായിരുന്നു പതിനൊന്നായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് മിച്ചമുള്ള ഒരു ഇലക്ട്രോൺ എങ്ങോട്ട് വരും എം ഷെല്ലിലേക്ക് വരും അപ്പോൾ എങ്ങനെ എഴുതുന്നത് രണ്ട് എട്ട് ഒന്ന് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ സോഡിയം എന്ന് പറയുന്ന എലമെൻറ്റിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ നമ്മൾ പീരിയോഡിക് ടേബിൾ എടുത്താൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും നിങ്ങളിത് ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചൊരു ചോദ്യമായത് ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചൊരു ചോദ്യമാണ് ഗ്രൂപ്പ് നമ്പറും പീരീഡ് നമ്പറും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പഴയ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഈ വർഷം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ വെബ്സൈറ്റിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പേജ് നമ്പറിന് വ്യത്യാസമുണ്ട് നിങ്ങളുടെ പഴയ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഒമ്പതിലെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എടുത്തു നോക്കി ഒമ്പതിലെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പേജ് അമ്പത്തി അഞ്ചിൽ പേജ് അമ്പത്തി അഞ്ചിൽ ഏറ്റവും താഴെയായിട്ട് ഒരു ഭാഗം പറയുന്നുണ്ട് പേജ് അമ്പത്തി അഞ്ചിൽ ഇതാണ് പുതിയ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പേജ് നമ്പർ വ്യത്യാസമുണ്ട് അത് ഓർത്ത് കൊള്ളുക പേജ് അമ്പത്തി അഞ്ച് ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ ഈസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ ദ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെൽ അപ്പോൾ എന്താണ് ഗ്രൂപ്പിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ ഈസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ ദ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെൽ ഓഫ് ദ എലമെൻസ് ഇൻ ഗ്രൂപ്പ് വൺ ആൻഡ് ടു ഒന്നും രണ്ടും ഗ്രൂപ്പുകളിലെ മൂലകങ്ങളിലെ ഏതായിരുന്നു ഒന്നും രണ്ടും ഇതായിരുന്നു ഒന്നാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ് ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ് ഈ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പിലെ ഏതെങ്കിലും മൂലകം തന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പാണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ എന്ത് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി അതിൻ്റെ ബാഹ്യതമ ഷെല്ലിൽ ഏറ്റവും പുറത്തുള്ള ഷെല്ല് ഇപ്പം നമ്മുടെ ഈ കേസിൽ ഏതായിരുന്നു കെ എൽ എം അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എം ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ബാഹ്യതമ ഷെല്ല് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എം ആണ് ആ ബാഹ്യതമ ഷെല്ലിലുള്ള ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എണ്ണമാണ് അതിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ല് ഏതാ രണ്ട് എട്ട് ഒന്ന് ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിലുള്ള ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എണ്ണം ഒന്നാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പ് എന്ത് വരും ഗ്രൂപ്പ് ഒന്ന് സോഡിയം എന്ന് പറയുന്ന എലമെൻറ്റിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പ് വരുന്നത് ഒന്ന് ഇനി അതിൻ്റെ പീരീഡ് വരുന്നതോ അത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിലെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൻ്റെ പേജ് അമ്പത്തി ആറിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് എന്താണ് പീരീഡ് എന്നുള്ളത് വ്യക്തമായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നോക്കി ഒരു മൂലകത്തിലെ ഷെല്ലുകളുടെ എണ്ണവും പീരീഡ് നമ്പറും തുല്യമാണ് എന്താ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഒരു മൂലകം നമ്മുടെ കേസിൽ അത് ഏതാണ് സോഡിയമാണ് ആ സോഡിയത്തിൻ്റെ അകത്തെ സോഡിയത്തിൻ്റെ അകത്തെ ഷെല്ലുകളുടെ എണ്ണം എത്രയാണോ അതാണ് പീരീഡ് നമ്പർ നോക്കി ഇവിടുത്തെ ഷെല്ലുകളുടെ എണ്ണം എത്രയാണ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പീരീഡ് നമ്പർ മൂന്ന് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ എക്സാമ്പിൾസ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഈ രണ്ട് ചോദ്യം മനസ്സിലാവുന്ന വിചാരിക്കുന്നു സോഡിയത്തിൻ്റെ ആറ്റമിക് നമ്പർ പതിനൊന്ന് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ രണ്ട് എട്ട് ഒന്ന് ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ ഒന്ന് പീരീഡ് നമ്പർ മൂന്ന് ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ ഒന്ന് വരാനുള്ള കാരണം ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലായ എമ്മിൽ കെ എൽ എം എമ്മിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ആണ് ഉള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ എത്രയായത് ഒന്നായത് ഇനി അത് ഒന്നാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് ഇനി പീരീഡ് നമ്പർ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ
അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണമാണ് നമ്മൾ ഈ ആറ്റമിക് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി കെ ഷെല്ല് എൽ ഷെല്ല് എം ഷെല്ല് എൻ ഷെല്ല് ഇതാണല്ലോ നാല് ഷെല്ലുകൾ നമുക്കറിയാവുന്നത് കെ ഷെല്ലിൻ്റെ നമ്പർ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഹൈഡ്രജൻ്റെ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ എങ്ങോട്ട് പോകും ഈ കെ ഷെല്ലിലേക്ക് പോകും ഇനി രണ്ടാമത്തെ എലമെൻറ്റായ ഹീലിയം അതിൻ്റെ ആറ്റമിക് നമ്പർ എത്രയാണ് രണ്ട് അതിന് രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ എങ്ങോട്ട് പോകും കെയിൽ ഉൾക്കൊള്ളാവുന്ന പരമാവധി ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എണ്ണം ഓർക്കുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു തെറ്റ് പറ്റരുത് ഇവിടെ നിന്ന് ഞാൻ കെയുടെ മുകളിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ സംഖ്യ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് എന്ന് പറഞ്ഞ സംഖ്യ ആ ഷെല്ലുകളെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന സംഖ്യയാണ് അത് ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണമല്ല പക്ഷേ നമുക്കറിയാം കെ ഷെല്ലിൽ ഉൾക്കൊള്ളാവുന്ന പരമാവധി ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എണ്ണം എത്രയായിരുന്നു അത് ഞാൻ വേറൊരു നിറത്തിൽ എഴുതിത്തരാം കെ ഷെല്ലിൽ ഉൾക്കൊള്ളിക്കാവുന്ന പരമാവധി ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം ഇവിടെ രണ്ട് എല്ലിൽ എട്ട് എമ്മിൽ പതിനെട്ട് എന്നിൽ മുപ്പത്തിരണ്ട് ഓർത്തോണം ഇവ തമ്മിൽ മാറിപ്പോകാൻ പാടില്ല കെയിൽ ഉൾക്കൊള്ളാവുന്ന പരമാവധി ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം രണ്ട് എല്ലിൽ എട്ട് എമ്മിൽ പതിനെട്ട് എന്നിൽ മുപ്പത്തിരണ്ട് കെയ്ക്ക് നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഷെൽ നമ്പറാണ് ഒന്ന് എല്ലിൻ്റെ ഷെൽ നമ്പർ രണ്ട് എമ്മിൻ്റെ ഷെൽ നമ്പർ മൂന്ന് എന്നിൻ്റെ ഷെൽ നമ്പർ നാല് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഹീലിയം എന്ന് പറയുന്ന ആറ്റത്തിൻ്റെ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതുന്നത് ഹീലിയത്തിന് രണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകളാണുള്ളത് ആ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകൾ എങ്ങോട്ട് പോകും കെ ഷെല്ലിലേക്ക് പോകും ലിതിയം ആറ്റമിക് നമ്പർ എത്രയാ മൂന്ന് ആദ്യത്തെ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ എങ്ങോട്ട് പോകും കെയിലേക്ക് പോകും എന്നാൽ പിന്നെ മൂന്നും കൂടെ കെയിലോട്ട് പോകാൻ പറ്റുമായിരുന്നു സാധിക്കത്തില്ല കാരണം എന്താ കെയിൽ ഉൾക്കൊള്ളാവുന്ന പരമാവധി ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം രണ്ടാണ് പോയിട്ട് മിച്ചമുള്ള ഒരു ഇലക്ട്രോൺ എങ്ങോട്ട് പോകണം എൽ ഷെല്ലിലേക്ക് പോകണം ഇത് നിങ്ങളുടെ ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച ടോപ്പിക്കാണ് ഇത് ഹൈഡ്രജൻ ഹീലിയം ലിതിയം അടുത്തത് ബെർലിയം ബെർലിയത്തിൻ്റെ ആറ്റമിക് നമ്പർ എത്രയാ നാല് കെയിലേക്ക് എത്ര ഇലക്ട്രോൺ പോകും രണ്ട് മിച്ചം എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് നാലിൽ നിന്ന് രണ്ട് പോയിട്ട് രണ്ട് ആ രണ്ട് എൽ ഷെല്ലിലേക്ക് പോകും ലിത്യം ബെർലിയം എഴുതി ബെർലിയം കഴിഞ്ഞിട്ട് ബോറോൺ വരുന്നുണ്ട് ബോറോണിൻ്റെ ആറ്റമിക് നമ്പർ അഞ്ച് രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ കെയിലേക്ക് പോകുന്നു മൂന്ന് ഇലക്ട്രോൺ എല്ലിലേക്ക് പോകുന്നു കാർബൺ ആറ്റമിക് നമ്പർ ആറ് രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ കെയിലേക്ക് പോകുന്നു ബാക്കി നാല് ഇലക്ട്രോൺ എല്ലിലേക്ക് പോകുന്നു ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ താഴേക്ക് താഴേക്ക് പോയി ആർഗൺ എന്ന് പറയുന്ന ആറ്റമിക് നമ്പർ പതിനെട്ട് വരെയുള്ളതിൻ്റേത് ഹോംവർക്ക് ആയിട്ട് ചെയ്യണം അടുത്ത വീഡിയോ വരുമ്പോഴത്തേക്കിനും നമ്മൾ ഈ പതിനെട്ട് വരെയുള്ളത് നിങ്ങൾ ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചതാണ് പതിനെട്ടിന് ശേഷമുള്ള പത്തൊൻപതാമത്തെ ഇലക്ട്രോണെ കൂടെ നിങ്ങളൊന്ന് എഴുതിക്കോണം പിരീഡ് ടേബിൾ നോക്കുക പത്തൊമ്പതാമത്തെ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ഇലക്ട്രോണുകളെയും കെ എൽ എം എൻ എന്ന് പറയുന്ന ഷെല്ലിലേക്ക് വിന്യസിച്ച് എഴുതുക അത് എഴുതുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സാരമില്ല നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ അത് ക്ലിയർ ചെയ്യാം അവിടെ ഒരു വ്യത്യാസമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഹോംവർക്ക് ആയിട്ട് ചെയ്യാമല്ലോ ആർഗൺ വരെയുള്ള പതിനെട്ട് വരെയുള്ളതിൻ്റെ കെ എൽ എം എൻ ഷെല്ലുകളിലേക്ക് ഇലക്ട്രോണുകൾ ഇലക്ട്രോണുകളെ എഴുതുക നിങ്ങൾക്ക് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നോക്കണം നിങ്ങൾ ഒമ്പതിലെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നോക്കണം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ ഒരു പോയിൻറ്റ് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഈ പത്താം ക്ലാസ്സിലെ പീരിയോഡിക് ടേബിൾ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൻ്റെ അകത്ത് ആദ്യത്തെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സെൻറ്റൻസ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിരുന്ന ഇതാണ് ആസ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ദ ന്യൂക്ലിയസ് ഇൻക്രീസസ് ന്യൂക്ലിയസിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രോണുകൾ അകലും തോറും അതായത് കെ എൽ എം എം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ അകന്നു കെ അടുത്താണ് നിൽക്കുന്നത് എൽ കുറച്ചും കൂടെ അകന്നു എം കുറച്ചും കൂടെ അകന്നു എൻ അതിനേക്കാളും അകന്നാണ് നിൽക്കുന്നത് അപ്പം ന്യൂക്ലിയസിൽ നിന്ന് അകലും തോറും അതായത് എം എൻ അങ്ങനെ ഉയർന്ന ഷെല്ലുകളിലേക്ക് പോകും തോറും എനർജി കൂടും ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എനർജി കൂടും ഇനി ന്യൂക്ലിയസിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന കെ ഷെല്ലിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എനർജി പൊതുവെ കുറവായിരിക്കും ഇനി And the attractive force between the nucleus and the electron decreases. One nucleus is in the same way. Attractive force is in the same way. Let's figure out how to 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 figure out. കൂടുതലുമായിരിക്കും രണ്ടാമത്തെ